峰哥，要带我吃什么？火锅自助走。<笑>夏日炎炎，有我超年，最爱找这王德宝。我是老吴，今天在常州，我来找峰哥玩。峰哥带我吃什么？你知道吗？火锅自助，人吃王不？走，有你在，<笑>有我在，有我在哦。走，一百三八，一二三四五六七八九十十一十二啊。哦，看一下，二百三十八了啊、哦。一共十二个菜是吧？给我们上。呃，二十四个，就是一样上两个。嗯，好的。然后我们先给你上，先给你上一份一份，先给你上，然后吃完再可以无限量加，可以吧？不要，就你先，你先上二十四份，要先摆满是吧？先摆满，<笑>好吧？这是我第一次来常州啊，常州也被称为那个龙城啊。为什么会被称为龙城呢？因为，呃，当年的话，那个乾隆下江南啊，有三次，呃，下江南六次，有三次都是来常州的，去那个常州那个天宁寺那边烧香拜佛。哇，这个肉挺好看的啊！好，我们接着说，就是去那个天宁寺烧香拜佛，然后赐给那个呃天宁寺一个牌匾啊，叫“龙城相教”啊。然后常州这边的话就被一直叫“龙城”了。然后还有呢，就是呃这个常州这个地方，他曾经出了十九位的皇帝，你你你肯定不知道啊，不知道不知道啊，我没百度，我也不知道呵呵。但就是说那个皇帝的话，也不是说真正意义上的那些什么皇帝的，也就是说。相当于是那个军阀统治一个地方，然后建立一个自己的一个政权，所以说大家都觉得常州这个地方有那个，呃，帝王之气啊，也也就是龙气啊。剩下的就是一些呃神话传说了，什么什么九龙争地盘啊那些的。<笑>然后那个峰哥说常州。是江苏美食最多的地方，自助餐也是最多的地方。呃，这个我这个我不太清楚，这是峰哥说的。如果有什么疑问的话，大家去喷峰哥。最多的地方。其实呃，潜在意思就是说，大家多支持一下峰哥，谢谢大家。感谢。先上了一部分的肉啊，非常多，我也不知道叫什么肉，都统称肥牛吧。然后选了一个寿喜和麻辣锅底。峰哥，开吃。上齐了吗？还没上齐啊。太多了吧！先吃，先吃。满满一桌子肉啊，都是红色的，没有一点绿色。你不点个青菜吗？点什么青菜？<笑>就是要吃肉吃到饱。这样的话，我们选了一个是一百九十八的一个套餐，然后锅底是要另算的，大概人均的话，差不多二百二百三左右吧。然后全场免费吃，我感觉蛮划算的，因为我感觉这个肉质量都挺好的。我们来尝一下味道。嗯，老红肉汤啊。<笑>捞的明明白白，感觉好划算啊！一百九十八，感觉就看这个肉看起来跟那个火锅店单点的品质的话没什么差别的，跟抹布一样。干杯！实现，呃，肥牛自由。嗯，绝对是正经的肥牛，就跟去那个寿喜锅店吃的口感一模一样。嗯这是寿喜锅啊，嗯，啊，为什么感觉这么好吃？可能是我有很长一段时间没有吃和牛寿喜锅了。这一份下辣锅里面试一下啊，过不过瘾？<笑>下肉这一盘一盘的下，要是吃单点的话，<笑>那不得一片一片下？这就是为什么我那么喜欢吃自助啊，畅快。交了钱之后什么都不用管了，吃就完了。嗯
一盘的分量蛮足的。<笑>一整盘，稍微一点辣。峰哥，这个碰到我们老板得得亏，我感觉得亏。那肯定的，就算说，呃，正常稍微胃口大一点的人吃这个也不亏。哎呦，哎呦，有点辣。嗯，哇，口感好柔软啊，并且这个辣锅它的味道也挺足的，不用蘸蘸料，一样很香。我已经吃完了。哇，辣出汗了！不行，我还是得寿喜锅，先吃爽嘞。你看，这样子下肉的。太过瘾了，对，有点热啊，热有点热，热吗？每个人身边啊都放了好几盘这种肉啊，太爽了，吃完再放。嗯，每一盘肉的品质吃起来口感都不错。在我还没来常州的时候啊，在杭州的时候，峰哥就已经帮我把酒店开好了，一开他开五天，受宠若惊呐！你别别看峰哥这个人五大三粗的，其实还跟小孩子差不多。吃饭就完，来口大的啊、哦！不知道我包包能不能包得下？嗯。嘴巴还是有点小。这个是三拼呢，一个是乌鸡卷，然后上面是羊肉，这是猪肉。嗯，嗯，不大像哪里的。刚才那一份量有点有点大，我要装两碗的。这边肉啊，就跟那个和牛一样，半瘦半肥的，吃多的话会稍微会有点腻，吃到后面你就吃辣锅就好了。嗯，重庆火锅和寿喜寿喜锅的那个结合体啊、哦，嗯，双重体验，好爽。哎，又是满满的一份。这一份的话，吃点辣的吧。我我吃。看这个晾衣白肉，看这一份的话，在火锅店里面单卖要要大概要三三十吧。这里六片，一二三四五片，两百多，肯定卖到三十。嗯
，哎，吃点辣锅，差不多会解解腻。加这个肉，这个叫做寿喜锅吧，辣锅寿喜锅，交替的吃。这边还有配菜啊，海鲜啊都有。今天真的吃肉吃爽了，这种自助在福建吃不到啊。福建也有这种火锅自助，但是它的肉和菜品的话不是，呃不是很好。同样的，它那个价格也比较低。这个肉啊，会稍微紧实一点，因为很大一张哦。嗯，这个那个什么，呃，吴金蛋都变成汤了。还是不是？吃爽饭，已经已经自爽了，不吃不吃，不想，呃，晚上不要不要吃太深了，差不多就行了。这家伙感觉真的、啊、真的挺不错的，到这里啊、哦嗯，主要是这个肉，它的肉的品质品质比较好啊。好，朋友们，这期视频跟大家说再见了啊，喜欢老吴和三峰的记得点赞、添加关注，我们下期见喽，拜拜。